አንዳንድ ነገሮች የሸገር አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባንድ ዞትር ሃሙስ ጣዋት ያዲስ አበባን አንዳንድ ነገሮች እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች ነገሪኛ ብቻ አይደለም እናንተም እንጂ ሊነገርላቸው ይገባል ስለምትሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሳውቆ እኛ አጣርተን እንነግራቸዋለን አንዳንድ ነገሮች በሸገር ኤፍኤም 102 ነጥብ በኢትዮጵያ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ የታየው የውስን ሰዎች በድንገት በመበልጸግ ከባልስልጣኖችና ከከፍተኛ የመንግስት ሰዎች ቤተሰቦች ጋር በሚከናወን መተሳሰር አማካኝነት ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ለዚህ ማሳያ የሚሉት ደግሞ ሰሞኑን ይፋ የተደረገውን የባንክና የንብረት እገዳ እንደሚያመለክተው የዘርፕያ ሰንሰለት በቤተሰብ ታጠረ መሆኑን ነው ብለ ያረጋግጣሉ። ሆኖም በታሰር የሚገባቸው ባልስልጣናት ላይ ምርመራው የሰፋና የጠለቀ ሲሄድ ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት ሊኖር ይችላል ብለው የሚሰጓሉ። በቅርቡ ተመስርተው ከፍተኛ ሀብት በሰበሰቡ ሪል ስቴቶች የኮንስትራክሽን ድርጅቶች አስመጭና ላኪዎች ሰፋፊ መሬት ላይ ያሉ ባለሀብቶችን በማስማማት አየር ባገር የሚጫወቱ በሀገሪቱ ከሚታዩ ታላላቅ ግንባታዎች ጋር በተያዘ ምርመራ ላይ ነው መባሉ መጨረሻው ምን ይሆን የሚል የብዙዎች ጉጉት ነው የየሙስና ውጤት ነው ብለው የሚሞግቱ ፖለቲከኞችም አሉ ሀገሪቷን ወደ ኋላ የሚጎትታት የተያዘችውን ድገትን የሚያደናቅፍ ነው ይላሉ ስለዚህ የሙስና ወንጀል ምርመራ ሊጠናከር ይገባል ከለላም ጥበቃም ለምርመራ ስራው ባለሞችም ሊደረግ ያስፈልጋል ብለው ይከራከራሉ ለሞኑ በሀገራችን የሙስና ወንጀል ምርመራ እንዴት ነው የሚከናወነው አንዳንድ ነገሮች ሰላም እናስጥልኝ እንደምትሰምታችኋል የተከብራችሁ አድማጮቻችን ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርበው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ነው የዛሬው የአንዳንድ ነገሮች ፕሮግራማችን ጉዳይ የሙስና ወንጀልን በተመለከተ ባለፈው ሳምንት ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ጋር ነበር ቆይታ የነበረን ዛሬ ደግሞ ጉዳዩን እንዲከታተል በሕግና በአዋጅ ስልጣን የተሰጣውን የፌደራል ፖሊስ ምርመራ እንዲታከናውናላችሁ ቅሬታ የሚቀርብባችኋል ይዘገያል የሙስና ወንጀል መርምሮ ለውጤት ለማብቃት ወይ ፍርድ ለማሰጠት በሚለው ላይ እንነጋገራለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁለት የስራ ኃላፊዎችን ጋር ዘናል የፌደራል ፖሊስ የህዝብዊነት ዳይሬክተሩ አቶ ጄይላን አብዲ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንዲሁም አቶ ለሚካኤል ፈጢሮ የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ የሙስና ወንጀል ምርመራ ምክትል ዳይሬክተር የዛሬ እንግዶቻችን ናቸው 
ባልደረባይ መኮን ነው ዳረጋይ በ0115 2754 ብትደውሉ መልክቶቻችሁን ይቀበላል ጥያቄያችሁንም እንድታቀርቡ ያደርጋችኋል በ8101 ከጻፋችሁ ደግሞ እኔና እዚያ ያሉ እንግዶቻችን በጋራ እንመለከታቸዋለን ነሆም ይፍሩ በቴክኒኮ አብሮን አለ አቶ ጄላን እንኳን ደና መጥ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንሽጋግራለን ከመሽጋግሪያው በኋላ እናንተንም ጥያቄ እንቀበላለን አንዳንድ ነገሮች አቶ ጄላን የመጀመሪያ ጥያቄ ሀገር እንግዲህ በሙስና በጸረ ሙስና ዘመቻ ላይ አይናት ያለችው ፌደራል ፖሊስ የዚ የሙስና ዘመቻ በምን አይነት መልኩ ነው እየተሳተፈበት ያለው እሺ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ፌደራል ፖሊስ የህገ ህገ መንግስታዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በማስከበርና በህገ መንግስቱ ላይ ተመስርቶ የወጡ ሌሎች ህጎችን ማስከበርና ተግባራዊ እንደሆኑ ማድረግ ነው ስራው እና ሰላም ደህንነትን በመጠበቅ ለማት ለማትና የሀገር እድገት በሰላም እንዲከናወን የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ከዚህ ውስጥ ያው ሙስና በተመለከተም አንዱ በዚህ ዙሪያ የስራ ዘርፍ አለ በዚህ ምከታተል ይሄን ምከታተል ዘርፍ አለ በወንጀል ምርመራ ዘርፍ ውስጥ ነው ይሄን ስራ የሚከናወነው ማለት ነው እየተከታተለ አንደኛ አከታተሉ ምንድነው አንደኛ የሚፈጸምበት ሁኔታዎችን ህብረተሰቡ ውስጥ ገብቶ ከህብረተሰቡ በሚያገኘው ጥቁማ ነው ከዛ ነው መነሻው ህብረተሰቡ ነው ማለት ነው ከህብረተሰቡ በሚደርሱ ጥቁማ ከተላዩ የመንግስት አካላት በሚደርሱ ጥቁማ እዚ ላይ ተመስርቶ ነው መነሻ የሚያደርጉ ህዝብ ውስጥ ባለው መረጃ ላይ ተመስርቶ ነው ይሄንን ካደረገ በኋላ ያው ወንጀል የሚፈጸምበት ባሆነው ጊዜ ውስብስብ ነው በዛው ልክ በፎረንሲክ ሳይንስ የሰለጠኑ ባለሙያዎች አሉት። አፈጻጸሙን በተመለከተ አጥንቶ እንደዚህ ባለሙያዎች ያቀርቡታል ማለት ነው። ከዛ ከቀረበ በኋላ ዋናው ትልቁ አብሮ የሚሰራው የጠቅላቃ ቤክ ነው። ባሁን ጊዜ ያው እንደምታውቁ ከጠቅላቃ ቤክ ጋር ሆኖ ይሄን መስረጃዎችን ይያጣሩ ለህግ ለፍት ቤት ማቅረብ ነው። የሙስና ወንጀል ከሌሎች ወንጀሎች ለየት ያለ አከያይ ያለ ይመስለኛል ከዛ አንጻር የህብረተሰቡ ጥቆማ የህብረተሰቡ ወቁ የሚለው መልእክት ብቻ ነው ለናንተ ይምርመራ ስራ መጠናከር ገዛ የሚያደርገው ወይስ ያደረጋችሁ ጥናት አለ ሙስና የሚፈጸምባቸው ሁኔታዎችን ሙስና እንዴት እንደሚፈጸም ጥናት አስቀምታችኋል ያው ፌደራል ፖሊስ ሳይንሳይ ሆነ መልኩ እነን ባለሙያው በዲቴል ቢመልሱት ከኔ ተሻለ ያየው ሊሆን ይችላል ባለሙያ ከኔ ጋር የኔ ጓደኛ ሲመጡ እሱን ይመልሱታል እሺ ግን እንደአጠቃላይ ወንጀል የዚ ሙስና ወንጀል እንደማንኛውም ተራ ወንጀል አይደለም የሚታየው ያጋ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሙስና ወንጀል አንደኛ በራሱ በጥቋሚው ላይ ራሱ አደጋ ሊደርስ ይችላል ጥንቃቄ ነው ከበር ከበር ሊደረግለት ይገባል ምስጥሩ እንደ በማይወጣበት መልኩ መያዝ አለበት እሱ ላይ የሚደርሰውን ኢቭን አደጋም መከላከል ይጠይቃል ዝም ብሎ እንደማንኛውም ተራ ወንጀል የሚካሄድበት አይነት ወንጀል አይደለም እና እንደዚህ ላይ የሚጠቁም አሁን ላሏቸው ከለላ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አዎ ከለላ ምን አይነት ከለላ ያው የግድ አንደኛ ስሙ እንዳይ የጠቋሚው ስም እንዳይገለጽ ነው የሚደረገው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ያ ጠቋሚ የሚሰጋው ነገር ካለ ዲጋፍ ይደረግለታል በጸረሙስና ስነ ምግባርና ጸረሙስና ኮሚሽን ስር ይያለህ ምርመራ ሲከናውን በዛ ብዙ ጊዜ ቅሬታ የሚቀርበው ሙስናን የሚጠቁሙ ሰዎች ደንነታቸው አይተበቅም ነበር እንደውም ሙስና ጠቋሚዎች ሙስና ለፈጸመው ግለሰብ ማን እንደጠቆመ ጭምር ይነገር ነበር በሚባል ነገር እንሰማ ነበር እሱ ሰምቷል ይሄ እኛም ጋር ይደርሳል ግን ምንድነው ብሉሹ አሰራሮች አይጠፉም አይደለም ግን ኦል ኢን ኦል ሁሉም እንደዚህ ነው ማለት ደሞ አይቺ ግን ነበር ማለት ነው አሃ ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮች ከህዝቡም ይደርሱ ነበር ይደርሱ ነበር ብቻ ነው ይቀጣ ጌታ ያቶ ጀይ ኮማ ይሰጣሉ ኮ ግን ኮማ ይሰጣሉ እንዲህ አይነት ነገር አድርገን እንደዚህ አይነት ነገር ደረሷል የሚል ጥቁማ ይደርሳልኛ ጋር ማለት ነው አላየ ግዜ ግን በቃ አልተደረገላቸው እና አደጋ ያደረሰባቸው ሰዎች እሱ እኔ በአካል እንደዚህ ደርሶኝ ሰውም ቀርቦ የነገረኝ ነገር ይመለ እንደ እርሶ ካልተሳሳትኩ በቅርብ እኔ መጥተው ተለዚህ ቦታና 
እንደው ካሉት መረጃዎች አንጻ በዚህ ጉዳይ ሰሙት ነገር የለም እኔ አሁን ይደረሰኝ የለም እስካሁን ድረስ የህዝብ አስተያያቶችን ውስጥ የተራዩ ጉዳዮች ላይ ጥቁማ ይመጣልኛል አለን የጥቁማ አቀባበል አለን ግን በዚህ ጉዳይ አደጋ ደርሶብኛል ብሎ ይመጣልኝ ይለም ምን እሲ እርሶ ከመጡ በኋላ ዘመቻው እንዴት ነው ምን እየሰራችሁ ነው ሙስናን ከመዋጋት ወይም ደግሞ ስነ ምግባሩም የተጠበቀ ዮንጀል የታያዙ ፋይሎችን ቶሎ ፈጽሞ ውሳኔ ከመስጠት አንጻር ምን እየተሰራ ነው እንደ ፌደራል ፖሊስ ያው ፌደራል ፖሊስ አንደኛው ምንድነው ይሄ ቦታ በጣም ውሳኔ ቦታ ነው በእኛ ክፍል ውስጥ ማለት ነው በዘርፉ ማለት ነው ሙስና አዎ ሙስና ይሄን የሚከታተል ወንጀል መርመራ ክፍሉ ማለት ነው በጣም ውሳኔ ስለሆነ ይሄንን እዚ ላይ የሚያደርክ ክትትል የሚያደርጉ ክፍል በጣም በሰው ሀብት በየሰለጠነ የሰው ሀብት የተሟላ መሆን አለበት እሱ ላይ ጥረት አለ እሺ ምን መልሳለ ንጥረት አለ ብለዋል አድማጭ ገፍቷል አድማጫችን በ0111 275454 ተደውልናቸው ሄሎ ሄሎ እሺ የአርባጆቻችን 011 27 54 54 ደውሉ 8101 ላይ ደሞ ጻፉ ከአቶ ጄላን አቆሚያቸው ነበር ምላሽ ሲሰጡ እሺ አቶ ጄላን የሰለጠነ የሰው አይለ ጥረት አለ ያለው ለዚህ ነው ሙስና ውስጥ አሰጣጥ ላይ ይሄን እንኳን አንዱ ወደ ሐላ መጓታት ታው ለምሳሌ የሚታዩ ነገሮች አሉ ግዜ ቀጠሮ ብዙ ግዜ ሲጠየቅ አንዱ ቅሬታ ይሄ ነው ብዙ ነገሮች ሌሎች ወንጀሎችም ላይ የጊዜ ቀጠሮ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ሲጠየቅ እናንተም ትሰማላችሁ ያ ምን ከምን ይመስላል ለምሳሌ አንደኛ በጥራት ከመውያ አንጻር ወደ ውስጥ ገብቶ መርምሩ በጊዜ ይሄን ማቅረብ ላይ ችግር ነው አሁን ተገናይታችሁ የምትሰሩት ከጠቅላይ አቃቢ ግጋ ነው ወይስ ከ ጸረ ሙስና ከሰነ መግባርና ጸረ ሙስና ጋር መግባርና ጸረ ሙስናም አለ እኛው ዛው ጋር አለ ተጠርነታችሁ ግን ለማን ነው የኛው አሁን ምርመራው አሁን ባሁኑ ጊዜ አዲስ ህግም እየወጣ ስለሆነ ነው ወደ ምርመራው በአብዛኛው ወደ እንትን ሄዷል ወደ ጠቅላይ አቃቢ ክስር እሱ ነው በበላይነት እየተቆጣጠረ ያለው አሁን ያ አሁን አዋጁ ኢንቴንሽን ወይ ነው ወደዚ ነው የሚወስደው ለምን መሰለ ይሄንን የበለጠ ሲነርጂ ለመፍጠር የጋራ በጋራ ለመስራት ያለውን ብቃት በጋራ አድርጎ ተረዳርቶ ያን በህግ ክፍልም እነዚህ በመያም በፎረንሲክ ሳይንስ ላይ ያሉትም በመያ ተረዳርቶ በጋራ ቶሎ ፍጥረት የህዝብን ቅሬታ ቶሎ ህዝብን ቅሬታ ምንድነው በፍጥረት አይደርሰም ነው ቶሎ አንዱ ግዜ ቀጠሮ ይበዛል በሌሎችም የወንጀላ ወንጀል ምርመራ እንትሮች ላይ ውጤት ላይ ቶሎ በግዚያ አይደርሱም የሚል ቅሬታ አለ ይሄ ይደርሰ እኔም ከመጣው በኋላ እንደዚህን አግንቻለሁ እንትን ብቻም ሳይሆን ወደ ህዝቡ የማይደርሱት ሂደቱም ራሱ ይዘገያል ለምሳሌ አሁን እንኳን በዚህ በከፍተኛ ሙስና የተጠረጠሩ የስራ ሐላፊዎች ከተያዙ በኋላ ከመያዛቸው ጥቂት ቀደም ብሎ ከን በእናንተ በኩል የተሰጠ ማብራሪያ መግለጫም የለም ቆሟል ማለት ነው እንደዚህ በሙስና ያሉ ሰዎች የሚያዙ ነገር ቆሟል ወይስ ለቆመ አይደለም አንደኛ አሁን በዚህ ዙሪያ ማረጃ የሚሰጠው በተለይም በወንጀል ምርመራው በዚህ አጠቃላይ እንደ ወንጀል ምርመራና በሙስናውም ቢሆን ከባድ ወንጀል ነው እዚህ ውስጥም ራሱ ይሄንን የሚሰጠን ማን ነው መግለጫውንም ኢቭን የሚሰጠው ጠቅላይ አቃቢ ግስር ገብቷል አሁን በዛ በኩል ነው እስከውን ድረስ ራሱ ባለፈው ማይታችሁ ከሆነ እነዚህ በ ለምሳሌ ሜቴክ ላይ ተደረጉ የወንጀል ምርመራዎች ነበሩ እዛ ሐላፊዎቹ ተጠየቁበት ጊዜ መግለጫው የተሰጠው በእነሱ ጋር ነው እንጂ ከደረጃ ፖሊስ ግን ያቀው ነበር ያ እንደ ያቀዋል አብሮ እነዚህ ወንጀል ምርመራ ክፍሎች ያቃሉ ቀድም በበላይነት ስራውን እየተቆጣጠረ አብሮ እየሰራ ያለው ጠቅላይ አቃቢ ግን ያልኩም ለዚህ ነው እንታዲያ ፖሊስ ያንንም ያውቅ ከነበረ እርሶ ያነሱት የሜቴክ ጉዳይን አነሱ ስላነሱት ብዬ ነው ቀድሞም ፖሊስ ያውቅ ከነበረ ሙሀይ ሀላፊነትን አለመወጣት ነበር ወይስ እንደ ሌሎችም የነበረው ስርዓት ወይ ማሰራር ስላልፈቀደ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሊያውጣውጣን ለእንድንናገር የማያስችል ቢሮክራሲ የሆነ አሰራር ስለነበረ ነው ብላችሁ ታሳብባላችሁ የትኛው ነው እናንተ ለምን ያን ነው አልት ነው ነው የነገርኩ ያለው ከመረጃ አሰጣጥ አንጻር ነው ከመረጃ አንጻጣጥ አንጻር ለምሳሌ ባለፈው ይሄ ጉዳይ ውስጥ ከገባን በኋላ ሲጣራ ነበር ጉዳው ጉዳው ከተጣራ በኋላ ለህዝብ ይፋ እንዲሆን 
ወደኛ ይደውል ነበር በተለይ እኔ ጋር ይደውል ነበር ይፋ ከመደረጉ በፊት በፊት ለምን አታቁም ፖሊስ ሐላፊነቱ ወንጀላ ምርመራ ሲመጣ ተወንትና ይጤ ከሳችን ጠይቆ እሺ እሳቹ በአካልም ስለሚሰሩ አዛውታ ላይ ሳቹ ጥይቆ ጥሩ እኔ ግን በእንደ አጠቃላይ መረጃ ሁሉ አሰጣጡ ብዙ ጋዜጠኛ ወደኛ ነው መደውለው ለምሳሌ እኛን ሰጥም በዚህ ላይ ወንጀል ምርመራ ላይ ለምን ደንም ማንሰጠው መረጃ መጣረዝ ይመጣል ለምን አሁን ጋብቶ እየመረመረ አብሮ እየሰራ ያለው ጠቅላይ አቃቤ ይጋለ እሱ መረጃውን ይስጥ ነውኛ በዛ በኩል በዛ በኩል አሁን ቀድም የነገርኩም አለ አዲስ አሰራር ነው አሁን በሰላም ሚኒስቴር በኩል እየተዘረጉ ያሉ አዲስ አሰራሮች አሉ ስለዚህ አሁን አሁን ወንጀል ምርመራውንም ከኛ ጋራ ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ጋር ሆኖ አብሮ እየሰራ ያለው ይሄ ጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ የሚሰጥበታል ለህزب የሚያሳውቃል ከዚህ አንጻር ነው እኔ ያልኩ እንጂ መረጃው የመረጃው ላይ ያልኛለት እኔ ደግሞ ተጠርጣሪዎችን ለምን አላያዛችሁም ቀድማችሁ ይሄ ምን እንደማንኛውም እንት እንግዲህ ተጠርጣሪም ፖሊስ ይይዛል ጠቅላይ አቃቤ ጋር ከመቅረቡ በፊት ወደ ከሱን አጠናክሮ አደረጃችሁ ነው ወደ አቃቤ ግም ያቀርቡ አይደለም ለምን እንደው ከለውጡ በፊት ያን ማድረግ አይቻልም ነበር እኔ አንደኛ ወይስ ፖሊ ያ አንደኛ ይሄም ምን እንደው ከለውጡ በፊት እነዚህ ጉዳዮች ይታወቃሉ ወይ የምለው ወንጀል ምርመራ ክፍሉ አሁን የሚመጡት እኔ ጓደኛ ቢመለሱት ይተሻለ ነው እሺ እኔ ቀድም ነገር ያለው አብዛኛው ነገር ያው ደም ወንጀል ምርመራ ውስጥ ገብተን ለመናገር አብዛኛው ነገር ወደ መረጃው ወደ ነዛ ስለ ተወሰደ ተክላ አቃቤ ግን ከኛ ጋር ብትጠራው ኖሮ የበለጠ ጥሩ ይሁን ነበር ስልጣን እዛ ነው የተሰጣው አሁን በአዲስ አሰራር ነው የተጀመረው ከዛ አንጻር አሁን እኛ እዛው ውስጥ ገብተን ለህزب መንገሩ ጥሩ አይደለም የፖሊስ ድርሻ ምን ነው አቶ ጄላ አሁንኛ ወንጀል መከላከል ላይ ነው ቀድሞ ወንጀል ወንጀል ነው ወንጀል እሱንም ይጨምራል እሱን ይጨምራል ሌሎችን ይጨምራል እነዚህ ከመدرسዎቹ በፊት ማጥናት ከدرسው በኋላ ደግሞ ወደ ህግ የሚቀርቡበት በዛ በኩል በወንጀል ምርመራው በኩል እንዲቀርቡ ማድረግ እነዚህ ስራዎች አሉ። የተጠና ነው ማለት ነው? አው የኦፕሬሽን ስራ ሁሉ ይሰራል ሌሎቹ በርካታ ስራዎች አሉ ሌሎቹ። አሃ በቅርቡ ምን ሰማው ነገር አለ ማለት ነው? ያጠናን ነው ስለላሉ ይብየ ነው። ማለት የወንጀል እንዴት እንደሚተሳም ብለዋልና በቅርብ ልናዳምጥ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ማለት እኔ እንደጠቃላይ እንደጠቃላይ ማንኛው ወንጀል በሚፈጸምበት ጊዜ ፖሊስ የሚሄድበት አቅጣጫዎች አሉ። አንደኛ ከህزب አስተያየት በመነሳት ነው ሁለተኛ ከአዝማሚያት እንተና ምን እንደሆነ ያለው ከሰላም አንጻር ሊሆን ይችላል ከዘረፋ ሊሆን ይችላል ከጦር መሳሪያ ዝውውር ሊሆን ይችላል ከዚ ከሶ የሶ ህገወጥ ሶ የሰው ዝውውር ሊሆን ይችላል ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ሊሆን ይችላል እነዚህን ሁሉ በየዘርፉ ያጠናቸዋል ምን እንደሆነ ያለው ህزب ውስጥ ጋብቶ ማለት ነው ሲያገኛቸው እንደዚህ አሁን የሚያዙት ነገሮች በጥናት ነው በጥናትና ከህزب በሚገኘው መረጃ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ተዘጋይቶበት ነው የሚሰራው አሰራሩ ይሄ ነው እስከ ጥናት ድረስ ነው የሚደርሰው ቀደም ብለው ጥናት ላይም በተመለከተ እኛ እኛ ጋር የለም ስለላሉ የሚየ ነው ጥናትን የንቱ ነው የሙስና በጣም የሙስና አ እኔ ያልኩበት ምክንያት አጠቃላይ ፖሊስ ነው የሚነግሩኝ እርሶ አ አጠቃላይ የፖሊስ አሰራሩ ያ ነው ግን ሙስና ጸር ሙስና ላይ ወምርመራው የወንጀል ምርመራው ክፍል የበለጠ ቢገልጹ ጥሩ የተሻለ ነው የሚሆነው የምትልክ መረጃ ከዛ ማግኘት ስለሚችል ነው እነጥ ነው እንደ ፖሊስ እርሶ እንደ ፖሊስ እሺ አድማጭ ገብቷል ተብሏል ኋላ ላይ እንመለሳለን ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ማን እንደበል እንታይ ተልይ ይቀጥሉ ምንድነው በእኔ እምነት ከዚህ ቀደም የሙስናኮሚሽን የተቋቋመለትም ዋነኛው አላማው በተለይ ዋና ዋና የሙስና ወንጀሎችን ለመከላከል ያገረድበትን ወደ ኋላ የሚገፋውን ሙስና ለመዋጋት ነው የነበረው ነገር ግን በዚህ ሂደት ብዙ የተሳካለት አይመስልኝም ሄሎ እያዳመጥን ነው አው የተሳካለት አይመስልኝም ከዚህ ቀደም እንደሰማነው የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የሙስና ወንጀሎችን ትልልቅ የሙስና ወንጀሎችን እንዳንከታተል የጀመር ነው የልማት ሂደት እንደናቀፋል እስከማለት ደርሰው እንደነበረን አስተውሳለን በዋናነት በዋናነት ሊጠየቁ የሚገባቸውን ትልልቆቹ ተተተው ትንንሽ ደረጃ ላይ ያሉት ያ ለምሳሌ ያል 
ታብርጉ በተቀበለ የተባለ ወይ 200 ብርጉ በተቀበለ የተባለ ትራፊክ ፖሊስ ከዚህ ቀደም በሙስና ወንጀል ሙስና ሽሎት ቀርቦ ያውቃል አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው ምን ያህል አው በእንት ላይ የናቸው ነገሮች አሉ አሁን ሜቴክን በተመለከተ ዋና ዋና የሜቴክ ሰዎች በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው አሁን በቁጥጥር ስር ነው ያሉት ይሄ አካሄድ የምር ምን ያህል የምር ይሄዳል እነኚህ ሰዎች ብቻ ናቸው ወይ በዋናነት መጥቀ ያለባቸው የነኚህን ሰዎች በማጽደቅ በሌላ በሌላ መልኩ በከፍተኛ ኃላፊነት ጥላ ላይ ሆነው ያሉትን ሰዎች በተመለከተ ጽህ የማጣራት የማያዝ የመክሰስ ሂደት ይከተላል ምን ያህል ቆርጠኛ ነን ዛሬስ ላይ ቢሆን ከዚህ ቀደም የነበረውን አመት ከዚህ ቀደም የነበረውን ህዝብ እምነት ማጣት በሚቀርፍ ሁኔታ ምን ያህል ለወደፊት ለመሄድ ዝግጁ ነን የሚለውን ለእንግዶች ለማጣራት እሺ እና መሰግናለን አድማጫችን አቶ ተስፋይ ምላሽ እንግዲህ አቶ ጄ ላይ ነግሩናል ሰምተዋል አይደል ጥያቄ ነው አቶ ጄ እሺ ይቀጥሉ እንጂ ይሄ ብራሴ በኩል ያው እዚህ ላይ የምለው አጭር ጊዜም ስለሆነ ይመጣውበት እስካሁን ድረስ ያው እንደ መንግስት እዚ ብቻ አይደለም እንደ ፌደራል ብቻ አይደለም እንደ ክልሎች እንደ ክልልም በክልል ደረጃ ባሉትም ኢቭን ይሄ በቁርጠኝነት ተጠራክሮ ይከተላል ይሄ የሙስና ወንጀል እርምጃ ላይ እርምጃ የመውሰዱ ተግባር ተጠራክሮ ነው የሚከተለው ወደ ኃላም የሚመለስበት አይደለም አሁንም ያው ኦሬዲ ተይዟል ምክንያቱም አሁን ትልቁ ችግር አንዱ ነው ያለኝ መረጃ እንደ ቀላል ወንጀል ወደ ያውኑ መረጃ ሁሉ አማጣ በአንድ ጊዜ የምታገኛቸው አይደለም በዚህ ዙሪያ ማለት ነው አፈጣጣማቸው እንደዚ መረጃን አጥፍቶ መረጃን በማይገኝ መልኩ ነው ቢፈጠሩት እነዛን መረጃዎች መረጃ አጣናቅሮ በእጅ አስገብቶ ለፍርድ በሚመች ሁኔታ ማቅረብ ቀድሜ እንግዲህ ለቀድሜ ስትሄድበት የተሟላ መረጃ ታገኝም ማስረጃዎቹ ማለት ነው ማስረጃዎቹ ከተሟሉለት ወደ ያቀርባል አሁን ትልቁ ችግር የሆነው ፈተናም የሆነው መረጃዎች አለም ማለት ነው አንዱ ጋር ስትሄድ አንዱ ጋር ነው የምትገኙት አንዱ ጋር ስትሄድ ከኦዲት ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች ይመጣሉ። እነዚህ ነገሮች ናቸው በአጠቃላይ እንትን የሚሉት እንጂ አጀማመሩ ጥሩ ነው ያው አሁን የተጀመረበት ሁኔታ ጥሩ ነው ወደፊት ይከተላል ወይ ወደ ኃላም የሚመለስበት ይሄ ጉዳይ በቃ በእነዚህ ሰዎች ላይ ቆማል የሚል ሐሳብ የለም ወደፊት ይከተላል ነው እዚህ ብቻ አይደለም በክልል ሁሉ ይከተላል ይሄ ነው የታያዘው እቅድ ማለት ነው እንዳጣቃላይ ማስረጃዎቹ በፖሊስ እንግዲህ የሚሄድበት አቅጣጫዎች በተለያዩ መንገዶች ናቸው የሚሄዱ ሁለተኛ ሁለተኛ አሳቸው ያነሱት ጸረሙስና ተሳክቶለታል እንመለሳለን ሁለተኛው ላይ ጸረሙስና እንመለሳለን ተሳክቶለታል የሚለውን አድማጫለ ሄሎ ሄሎ አቤት ታና አስተልኝ ታና አስተልኝ አሳው ለመስጠት ነው አሁን በተነሳው ማን እንደበል ጌታይ እዚ ፋጂ ሳባ ነው አባላ ነው ባለው እሺ እንተ ነው አሁን ከሌ ረፊት አሳብ እየተጡ ወይ ጥያቄ ያቀርቡት ግለሰብ ይተወሰነ የኔን ማጣ ሼር አረጋለሁ አሳባቸው እህ ያን ሳባ የነበረው ነው ያለሱ እቅድ መግቢያ ላይ መግቢያ ላይ እንሽ ኮሜንት አርገ ነበር በዚህ ከቀጠለ ይሄዱታይ በስፋት ችግር ሊያመጣም ይችላል የሚሉ ወገኖች አሉ ሚላ ሰባል ተነዘረ እና ነገር ግን ይህ የተገመረ ዘመቻ የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ በስከመጨረሻው ይጓዝ ምን ያህል ሲሪስሊ አስቦበታል የሚለው ይሄ ጥያቄ ምክንያቱም አሁን ይሄ የህዝብ የዘመን አስቆፍል ነው በዚህ ሰዓት እየተፈወሰ ያለው ወይም ሊፈወሰ የተጀመረው እና አገር የተጎዳች አገር የፈረሰች የኖረችበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ እና ምን ያህል እስከመጠረሻ ያው ታሪክ ታሪክ ይሄ ምንም መንግስት አሁን ይሄ ምን ታድሶ ሊያበጣ የተነሳ መንግስት እንዳይወጥ ምን ያህል እስከጥግ ሊቸጥ በቁርጠኝነት ታስቦበታል ወይም እየተከደ ነው የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው እሺ 
ዲቴል ተከትደ ችግር ችግር ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ራሱ መፈራት አይገባው ምክንያቱም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ያያየን እንደሆነ በውጥረቱ ሆኖት መካከል ጄዲ መስዋዕትነት እየተፈሉ ነው አሁን አገር እየመሩ ያሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ከመጠረሻ ድረስ መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄ ችግር ተወግዶ አገሪቱ በትክክለኛ መንገድ ለሴት ወደ የሚገባው የድገት ጎዳና ለሄድ አለባት ይላል አስባለ እና አመሰግናለሁ እና መሰግናለን አቶ አበበ አንደኛው እንግዳችን አቶ ወልደ ሚካኤል ጤሮ እስካሁን አልደረሱም 4 ኪሎ እንደደረሱ ተነግሮኛል እኛን ቀጥላለን እዚህ ለመረስበት ነው እሺ ቀጥሎ ስለ ምግባር እና ጸረሙስና ኮሚሽን የሙስና ወንጀሎችን በመከላከል በኩል ተሳክቶለታል ወይ ብሎ ማድማጭ የጠየቀው ጥያቄ አለ እሄ ብዙ ትላልቅ ስራዎችንም ሰርቷል ተቋሙ ማለት ነው ግን ያልሰራችሁ በርካታ ስራዎች ደግሞ አሉ በጣም በርካታ ስራዎች አሉ እነሱ ደግሞ ቢመልሱ ጥሩ ነው ከኛ የተሻለ ስለ እነሱ እኛ ከመናወራ ማለት ነው ከዚህ አንጻር መተጋጋዝ የግድ ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ብቻቸውን የማይወጡበት እንትን አለ አሁን ለምሳሌ የነሱ ዘርፍ አንዱ እኛ ጋር አለ እና የኛ ጓደኛ አሁን የሚመጣው የካወንጀል መርመራ ክፍል እነዚህ ጉዳዮች በዝርዝር ከኔ በላይ ስለሚያቅ ዘርዝሮ ያቀርብልና ግን ህዝቡን ሳቲስፋይ በሚያደርግ መንገድ ነው የሲሰራ የነበረው ወይ ብለ ሲታይ አይደለም ይሄ ግልጽ ነው አልተሰራም ማለት ይችላል ይሄ ሁሉ ሀብት ሲዘረፍ ይተነበረ የምል ጥያቄ ሁሉም ሰው ውስጥ ነው ያለው ሁሉም ሰው ውስጥ ነው ግን ስለዚህ ምንድነው እኔ በራሴም ነው በዚህ ከቀጠለ ይሄ ሁኔታ ሁኔታ ነው ሀገሪን ያፈርሳል አንደኛ ሁለተኛ ሀገር የሚወድ ማንኛውም ሰው ከመንግስ ጋር መቆም አለበት ቀድም አድማጫችን የመጨረሻ እንዳሉት ይሄ ምክንያቱም ይዞን ነው የሚሄደው በቃ ይዞን ሀገሪቷን ይዞ የሚሄድ ወንጀ ነው ይሄ አሁን አብዛኛው ሰው ቢበላው አቶ መከራ ያያየ ነው አሁን በሚታየው በሀገር ውስጥ መኪ በገንዘብ በጆንያ እየተጫነ ወዲና ወዲ ሲዛወር ታያለ ስለዚህ አሁን በመንግስት ላይ ምንነሱት ማያዝ የሚገባን እኛ እንደ ህዝብም እንደ ማንኛውም ግለሰብ ሊይዝ የሚገባው ጉዳይ በተለያዩ ቦታ እየተነሱ ያሉ ግጭቶች ይሄ መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃ ወደፊት ወደፊት ይሄ መንግስት ይሄ የህزب ይሄ በህزب ግፊት የመጣው ለውጥ መሬት ላይ ደርሶ ውጤት እንደሚያመጣ ስለሚታወቀ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ እጃቸው ያሉ ሰዎች በተለያየ ባገኙት መንገድ ሁሉ ይሄንን መንግስት ለማዳከም ይሄ ስርዓት መሬት እንዳይነካ ይሄ ለውጥ መሬት እንዳይነካ ማይሰሩት ነገር የለም ይሄ ነው አንዱ ያረጋግጥ ነውኛ በጥራታችን ላይ ምክንያቱም አሁን በተለያየ ቦታ ሊበት አልፎ አልፎ የሚሚታዩ ግጭቶች አሉ አንድ 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 ጊዜ የብሄር ግጭት አለ አሁንም ድረስ አለ ነው አለ ለሚልበት ምክንያት አለ ሁሉም ቦታ ስለሆነ ነው በተለያየ ቦታ ስለሆነ ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ምዕራብ ኦሮሚያ አከባቢ ቢጥቶስ በቤኒሻንጉል እና በኤራሱ ከዚህ ጋር ግንኙነት አለ ከሙስና ጋር ጥቅማቸው የተነካ ጥቅማቸው የተነካ ሰዎች ስለዚህ ህዝቡ ከመንግስት ጋር ላይ አሁን አሁን በተጀመረው ይሄ መንግስት ከሌላ ጊዜ የሚለይበት ምክንያት ህዝባዊ ዲጋቡ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ይሄ ከቀጠለበት መንግስት ይሄንን እርምጃ ለመውሰድ ምንም ቁርጠኝነቱ ያን ሰዋል የሚል ጥርጣሬ ምንም ነገር የለም ለመውሰድ ዝግጁ ነው ግን ይሄንን ህዝቡ አውቆ ለምን እንደሆነ ረብሽ እዚች ጋር በማይ በማይፈጠር ቦታ ለምሳሌ በጥቃቅን ነገሮች ለምን ወደ ግጭት ይሄዳል እስ ይሄንን ሜዲው ግለሰቦች አሉ ቡድኖች አሉ ለምን እንደው ብሎ ይሄንን የራሱ ጥቅም ለማንካት እንደሆነ የህزبውን ጥቅም እነዚህ ጉዳዮች መሬት እንዳይደርሱ እንደሆነ ይሄንን አውቆ ከመንግስት ጋር ከቆመ ይሄ መንግስቱ ኮ ህዝብን የሚያዳምጥ መንግስቱ ነው ከሌላ ጊዜ ለየት የሚያደርጉ ይሄ ነው እንደዛ ማለት አይከብድም ገና አመታል ሞላው ማለት ነው ወጡ ያዳምጣል ብሎ ለመደምደም ወይስ የበርግስ የስራት ነው አልመጣም የህزب ጥያቄ የቀየራቸው ነገሮች ስላሉ አሃ አሃ 
በህزب ጥያቄ እየተቀየሩ ጉዳይ ይችላሉ አሁን ለውጡ ከመጣ በኋላ በርካታ የህزب ጥያቄ መለሰዋል ብለው ነው የሚያሳይ አይደለም መመለስ እየተጀመሩ አሉ ለምሳሌ በፍጥረት እየተጀመሩ ለምሳሌ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውሃ መጠጥ እንትን ተመርከተ የኛ ዘፈር ውሃ አልነበረ መንግስት ግን አቀረብንለት ለምሳሌ አሁንም በቂ ባይሆንም መመለስ ጀምሩ አከናን ተከናን ተሞ ያጋር ለምሳሌ በጣም ቀደምናሉኝ የሰለጠነ ኢስራኤል እጥረት አለ ብለው ይነበባ አዎ እሱ ለከ ኢታሊያ ለምን እንደሆነ ገባ እሱ ከምን ጋር ይያዛል እስቲ ዩኒቨርሲቲዎችን ፎረንሲክ ሳይንስ ላይ በተለይ የሚያሰለጥኑ ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ሀገር ይሉ አዎ ፖሊሲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ያለ አሁን ነው አሁን ነው እሱም ራስ ወዲስ የከፈቱት በዚህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ያደገውም አሁን በቅርብ አመታት ውስጥ ነው እንደውም ይሄንን በተመለከተ በፊት የነበሩ ወለቃችን እዛ ላይ ኮሚሽነር ጀነራል ነበሩ አሰፋብዩ እሳቸው ይሄን ጉዳይ አዩ በተለይ ወንጀል ምርመራ ላይ ያለውን የሰው ሀብት የሰው ልማት የሰው እዛ ላይ ያለውን ሰው እጥረቱን ክህሎቱንና ዕውቀቱን ለማሳደግ ብሎ አንዱ ስታንዳርድ ነው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ስታንዳርድ አሁን እየተደራጀ ያለው መዋቅር እየተሰራ ነው አሁን እሱም በኢንተርናሽናል ደረጃ ከፈል ማድረግ ነው እነዚህ እነዚህ መልስ ለመስጠት ሪስፖንስ ለህزبው ለመስጠት መልስ ቶሎ ለህزبው መስጠት እንድችል በወንጀል ምርመራዎቹ አንደኛ አቀሙ ማደግ አለበት ስትራክቸሩ ምኑ አቀሙ እንዲያርክ አሁን እሳቸው ጻፉ ደብዳብ ለማን ነው ጻፉት ለትምርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎች ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እጥረት ስላለብን ከዚህ ከሀገር ውስጥ ለለለ የሚያሰለጥን ለዩኒቨርሲቲዎች ደብዳቤ ደብዳቤ ጽፈው በፎረንሲክ ሳይንስ እንዲያሰለጥሉን ብለው ጠየቁ ሲጠይቁ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ ከእንትን ትምርት ሚኒስቴር ለዩኒቨርሲቲው ይጽፎ አሁን አንድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው እሱን ማሰልጠን የጀመረ የት ነው እሱ 40 ምንጭ ነው 40 ምንጭ ነው የጀመረው ስለዚህ ሌሎች ይሄ ጉድለት አለ በአገር ውስጥ ሌሎች አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን ቢያሰለጥን ኖሮ ከበቅርብ ታገኛለ ግን አሁን የኛም አሁን ጀይ ጀመራ የኛም ኦሬዲ በዚህ ዙሪያ እጥረት ያሉብን ክፍሎች ለይቶ ወደ ራሱ ገብቶ በማሰልጠን በኩል ዝግጁ ነው ከኔ በፊት ምን አልባት ጀምሩም ለስለም ይሆን እኔ ማድስ ስለሆን እንኩኝ ማላቃቸው ላይ ጎሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ አሁን ባለፈው የተነጋገር ነው በውስጥም በእኛ ዩኒቨርሲቲ መጀመር እንዳለበት ነው ይሄን ስታንዳርዱ ነው አሁን ይሄን ጥያቄ ግን የወንጀል ምርመራ ላይ ብቻ ነው የፖሊሳች የፖሊስ ኃይሎቻች የፖሊስ ኃይላችን እጥረት ያለው ነው ምን አለ አኮ እጥረት ያለው በዚህ በፖል በወንጀል ምርመራው ላይ ብቻ ነው ጎልቶ ይወጣው ራሱ ፖሊስነት ራሱ ጥያቄ ውስጥ ኮገፍቷል አይደለም ፖሊሳይ ሙያውም ፖሊሳይ ስነ መክበር ያልጠበቁ የማይጠብቁ የማይሟሉ ሙያተኞች አሉበት ይባላል ፌደራል ፖሊስም ይሄ አዲስ አበባ ፌደራል ብቻ ሳይሆን የሁሉም ክልሎች ላይ የኢትዮጵያ ፖሊሶች ይሄ ችግር አለባቸው ከስልጣና አሰጣጥ ላይ ችግር ባይገጥም ስልጣናውን በሚወስዱት ላይ ችግር አለ ብለው ሲነሳን ሰማለን እናንተ አላጥናት ላይ የለም ይሄ ይሄ ኮ ኦሬዲ ምንድነው አንድ ነገር አለ ለይተን ብንገልጾ ጥሩ ነው ይሄ ፖሊስ ውስጥ ችግር የለም አይደለም አልፎ አልፎ ችግር የሚፈጥሩ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ውስጥ ግን በአብዛኛው በአብዛኛው ይሄን ሀገር ለምሳሌ እሺን መለስ አድማጭ ገባ ብለው ነው ሄሎ ሄሎ ደራስተልን ማን እንደበል አቶ በለጠ አህ ይቀጥሉ አቶ በለጠ እኔ እንን ዛሬው ባቀረባችሁት ፕሮግራም አስተያየት የምሰጠው እንዴት እንደሆነ ታቃለህ? እሺ ይሄ ከፈጸመ የተባለው ወንጀል ወይም ደሞ መዝበራ ምን ስናይ በአገራችን እንደዚህ አንድ አንድ በብር ተሰጡ ለምን ቀድም እንዳቀርብ ኮንት ለምን ቶሎ ውሳኔ የሰጠው ለምን እንደዚህ አይሆን እንመለለን ግን አንድ ሌባ ኳንድ ግለሰብ ቤት ለመግባት ምን ያህል አጥንቶ እንደሚገባ እናቃለን እንኳን በአገር ደረጃ ስለዚህ እኔ ያለኛ ሰም እንደምሰለ ፖሊስ እንደ ፖሊስነቱ አቃቢ ግንደ አቃቢ ግነቱ አጣርቶ ለማቅረብ የተለያየ ችግሮች አሉበት ውስብስብ ችግሮች ምክንያቱም ቀደም ሲል የነበረው ያ ሰባት ታመት ርዝራይ ገና እጃቸውን ፖሊሶች ፈተው ምርመራውን እንዳካሄዱበት ሰነዶችን የማጥፋት የተለያዩ ነገሮችን የማድረጉ ሁኔታ አለ አቃቢ ግ ደሞ ያንን ክሱ እንደሞ ለመመስረት ተጣርቶ የግዴታ ውሳኔ እንዲሰጥበት ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን እኮ በመናይበት ጊዜ ለቀጠሮ የቀጠሮ ላይ በመናይበት ጊዜ ያ10 ቀን ያ15 ቀን ቀጠሮ ሲጠይቅ 
የነሱ ተበቃ ሆኑ ሰዎች ወንጀል አይደለም ለሚተበቃ ሆኗቸው ብዬ ለምን ቶሎ አጣርቶ ያቀርብልን ይላል አሬ አንድ ወንጀል ሲፈጸም ምን አለ መሰላ እቅድም እንደተቀስኩት መደጋገም አይሆንብኝ እንጂ ትንሽ እኮ አዚ በታክሲ ውስጥ እኮ ስርቆት ለመፈጸም የዚያችን የስርቆት ውሳኔ ምላሽ ለማግኘት ወይንም ደግሞ ለመስረቁ ምርት አካይድን ለማሳመር የሚሞከርበታል ስለዚህ ህብረተሰቡ ይልቅስን የፖሊስ ለአቃይድ ወይንም ደግሞ ሙስን ነው ስር ነቅሎ እንዲጠፋ ከፈለገ ሁኔታኛ የኢትዮጵያ ምን የሚል ሁሉ እንትሞች ማስረጃዎች መስጠት መተባበር መቸኮል የለብን የሚመጣል እኮ ግን ያ ሲባል ደግሞ ፖሊስ ምርመራውን አይጨርስም ወይንም ደግሞ ትክክል ይፈራል ማለትም አይደለም ከነበሩት ያስተዳደር ህልከኖች ተጽኖ አሁን ምን ይደረገበት አለ ቀድም አሁን ሲገልጹት ነበሩ ይሄ አሁን የሚፈጸመው ይሄ ሽብርተኝነት ወይንም ደግሞ የብየረሰብ ለብየረሰብ ግጭት ምናምን የሚደረገው የማጣራት ሁኔታ ወደ ኋላ እንዴት የሚጎትቱ ሰዎች አሉና ሰከን ብለን ልክስ ለእንደ እንደዚህ ላሉ ተቋሞች ያለውን የመረጃ ሁኔታ ሁኔታ በእያንዳንዱ ሴክተር ያለን ሰዎች የመስጠት አላፊነት ሊኖርኝ የሚል ሐሳብ ሊሰጥ ነው አመሰግናለሁ አቶ በለጠ በጣም እና አመሰግናለሁ እኛ እሺ አቶ ለሚካኤል ህብረተሰቡም ወይም ህዝብም ፖሊሲ ያደረገ ያለው ስራ ሊያገዝ ይገባል መረጃ በመስጠት ለንተባበር ይገባል ነው የአቶ በለጠ ሐሳብ በጥቅሉ ውሳኔ ያልተተተን ብለንም መቸኮል ያገባንም ብለዋል እሺ ቀጥሎ የሰልጠነ የፖሊስ ኃይላችን በመርመራ ብቻ ሳይሆን ራሱ ፖሊሳይ ስነ ምግባሩ ምራሱ አስተማሪዎች የፖሊስ አስተማሪዎችም ይሄን እኮ ይናገራሉ ያሰለጠነውና ከሰልጠና የወጣው ፖሊስ ሊያይብናል ይላል እሱ ላይ መሰረት አይገባው እኔ አንድ እንትን አለኝ እዚ ላይ ጁምራ ፍረጃ እንዳይሆን ግን በርካታ ንጹህ የሆኑ የፖሊስ ባለሞች አሉ አብዛኞቹ አብዛኞቹ ማለት ይችላል ለምን እንደሆነ ይሄን የሚልበት ምክንያት አሁን በቅርብ ጊዜ ራስ ሆነ ከመጣው እንግዲህ ጀምሩ በአዲስ አበባ ከተማ በፌደራል ፌደራል ፖሊስም ጋር አብረን ስለመሰራ ከዚህ በግኝቱ ጋር የሚያያቸው የምንላወጣቸው መረጃዎች አሉ። በጣም የሚያማልሉ የኛን ባለሙያዎች የሚያማልሉ ትላልቅ ገንዘቦችን ለሁለት ለሶስ ባለሙያ ሄደው ይዛል። ሲደራደሩ እነዛ የታዩት ደሞ ይሄን እና ህልብርን ሰጣቸዋልን ባካቹ ለቀቆን ስሉት አያል። ግን ለሀገር ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም ብሎ ይሄንን ይዞ የሚያቀርቡ በጣም ምሳሌ የሚሆኑ ባለሙያዎች አሉ። በዛው ልክ ደሞ ታች ወርዶ የወደቀም ሊኖር ይችላል አባል። በዚህ ውስጥ በተለያየ ብልሹ አሰራር ውስጥ የወደቀ ሊኖር ይችላል ሆኖም ግን የኛ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ባለው አሁን ሀገሪቷ ባለችበት ሁኔታ ላይ ስናይ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ያሉት አባላት በተለያዩ እስከ ድንበር ድረስ እስከ ድንበሬ ነው የሚጠብቁ አካላት ድረስ ስላሉ እነዛ ብቃታቸው የተሻለ ደረጃ ላይ ነው አሁን ያለው ግን እነዚህ በየቦታው የለም የተለያየ ብልሹ አሰራር ውስጥ የገቡ የለም ይያልኩ አይደለም ነው በራሴ እናቃለን እኛም እናቃለን እርምጃም እየተወሰደ ነው በዲሲፕሊን የሚባረሩም አሉ ቅጣት ውስጥ ገብቶ የተባረሩም አሉ ስለዚህ አሁን እንደውም በሚቀጥሉት በዚህ ዙሪያ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ከዚሁ ጋር ታይዙ ማለት ነው ሪፎርም ውስጥ እየገባ ነው መስራ ቤቱ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብቃት ያለው ስነ ምግባሩ የተሟላ ፖሊስ ለማፍራት መንግስት ከምን ጊዜውም በላይ በሀብትም ይሁን በውቀትም በስኪል በሙሉ በውቀትም በክህሎትም ለማሳደግ በቁርጠኝነት እየሰራ ነው ያልኩበት ምክንያትም ይሄ ነው አሁን አሁን ለምሳሌ ሲታይ አገራችን አሁን ያለችበት ጉዳይ ሰው በቤር አንድ አንድ ቦታ ሲታይ በቤር እየተከፈለ በተናንሽ ነገር ሲጋጥ ታያል ኢቭን ግዴም ቅድም ሲመጣ አንድ ዜና ላይ የሰማውት ነበር ኳስ ሜዳ እንኳን ሰው ሲጣላ ወደ ቤሄር ይዞራል ባንድ ጊዜ ተመልከት በጥቃቅን ነገር ኢቭን የኛ ፖሊስ እነ ብቃቱ ከፍተኛ ነው ከፍታ ላይ ነው ያለው ብዬ ምነግሪ እኛ üst የለለ ብሄር የለም ልንገር በዚህ አይከፋፈልም አንዱ ትልቁ ነገር እቺ ነገር ይዞ አሁንም እየሄደ ያለው ነገር ጥሩ ብዬ ምንወስደው እንደ እንትን ምንወስደው እንደ ተቋም ምንወስደው ይሄ ነው ከዚህ ከፍታ በላይ ነው ለምሳሌ ንስር አሞራ እንዴት ነው የሚሆነው ንስር አሞራ ወፎች ለምሳሌ ዝናብ ሲዘም ወደ ጎጆ ነው የሚሄዱት ነገር ጓዱ ሲመጣ ዳመናው ሲመጣ ወደ ጎጆ ይሄዳሉ ንስር አሞራ ግን በከፍታ ላይ ነው የሚመረው የሚሄደው ወደ ጎጆ አይሄድም ከዝናቡ በላይ ሆኖ ነው የሚሄደው የኛ ፖሊስ አሁን 
ከዚ ከሚፈጠሩ ችግሮች በላይ ሆኖ ነው አብዛኛው እየመረ ያለው ይከታተል ይቆጣጣል እውነት ነው እኮ እስቲ ድንበራችንን ተመልከት የፖሊስ አይላችን በሰበጥ ሰራይቱ ጨምር ነው የሚጠበቀው እውነት ነው ግን ፖሊስ ጋር ስንሄድ ሙስናን ከመከላከል ወንጀልን ከመከላከል አንጻር የሚከሚነሱ ቀደም የሞያ ነገር አስተናልና ቀደም ሲል ስራውን ስራው ራሱ የሚመረው በፖሊሶች ስለሆነ ነው አሁን ግን የፖሊስ ሞያም የሌላቸው ሐላፊዎች ይመሩታል ይባላል ፖሊስ ፖሊስ አሁን በፊት ምርመራው ምርመራ አጠቃላይ ፖሊስን ራሱ የሚመረው የፖሊስ ስራው ውስጥ የፖሊስ ሰራዊት ውስጥ ያደገ ያደገ በሚመጣው ነው አሁን ግን በዛ አይነ መልኩ አለ መሆኑ ራሱ ክፍተት ይፈጥራል ለሚሉ ወገኖች ምላሽአሉት አይኔ አሁን እዚ ላይ የአዲስም ከመሆነ አንጻር የምለው መልስ የለኝም እርሶ ፖሊስ ነው ወደኛ ይበላል ሞያይ ስልጣን እኔ ህዝብ ግንኙነት ነኝ ስልጣን ሞያይ ስልጣን አውስዶአሊ ፖሊስ አይደለም እኔ በህዝብ ግንኙነት ቦታ ላይ ነው አዎ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የሚያነሱስ ብዬ ነውና ምናልባት ከዚህ ጋር ማንድ ላይ ወደ ፖሊስ ራስ ይገባ የፖሊስ ነስ ስልጣና ሲሰጥ ውጤታማ አይሆንም ወይ ይሆናል ለምሳሌ እርሶ ቢወስዱ የበለጠ የሰራዊቱን ይሆናል ነው ነገር የለም አሁን ካለው ስራ አንጻር ከዚህ በፊት አሁን እኔ ተቀጥሎ ከኔ ቀጥሎ ያሉት የፖሊስ ባለሙያዎች ናቸው የህزب ግነት እየሰለጠኑ ናቸው ከነሱ ጋር ነው ብሬን የምንሰራው እኔ ከኮሙኒኬሽን እና ከጆርናሊዝም አንጻር እየሰለጠንኩ ስለሆነ በዛ እና ህግ እየሰለጠንኩ በህግ ተመረኩ ስለሆነ በዛ ሊያግዝ የገባ ሆነኝ እንጂ ተቃሚ ተቀመጣው ምንም እንደአይ እንደ ማለሙ የማይስፈልጋል በይኛው የፖሊስ ስራ ቀድም አሁን አብዛኛው እኛ ጋር ያለው እኔ ጋር ያለው እኔን ከወሰር ኬዝ ብግነቱ እንኳን ሌላ የለም ማለት ይችላል ፖሊስ 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 ነው ኢዲተሩ ፖሊስ ነው ጻፊ ፖሊስ ነው ስንት ቸገር ግን ገበያ ላይ ለምሳሌ ፖሊስ ውስጥ ካለለ ከሌላ ባለሙያ ጋዜጠኛም ከውጪ ለን ቀጥር እንችላለን ገበያ ላይ እሺ አቶ ጄል አሁን ሰግናለሁ ምንላሽ እየሰጡን ያሉት የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምታዳምጡት ተሸገር ነው በዛሬው የሙስና በመከላከል ረገድ ፖሊስ ያደረገ ያለ ኢንጀል ምርመራ ስራ በሚመለከት ውይት ያደረገ ነው 0111 2754554 ላይ ደውሉልን 8001 ላይ ምጻፉልን ባልደረባችን መኮን ነው ላረጋይ እየተቀበለነው አንድ አድማጭ አሉ እሺ ከመልክቶች በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ተናፋቂ ተስፋት ራክማሞቴ ዞሮ መከናይ ሩስቴና ታግሌ ተናፋቂ ተስፋት ራክማሞቴ ዞሮ መከናይ ሩስቴና ታግሌ መቶ በመቶ ከገብስ የተጠመቀ ቢራ ደቦ በባላገሩ ይደምቃል ባላገሩ ቢራ ከ18 አመት በታች ሎኑ የተከለከለ አንዳንድ ነገሮች የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከመልክቶች ተመልሰናል መልክቶች ባልደረባችን መኮን ነው ላረጋይ ሰጥቶኛል በጽሁፍ ከመጡት አንዱ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 400 ሰዎችን ከሰሰ ነበረ ፖሊስ ዳውታውን ወስዶ ዳታውን ዝናብ ደበደበብን ተብለው ተቋርጧል ከሱን ሁነት ነው ወይ በዶክተር አምባቾ ጊዜ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቧል ይሄም ጥያቄ እርሱን አይመለከትም አይደል እሺ እሺ ሌላም አለ አስተያየት አለ ሌላ አስተያየት አንድ አንድ ፖሊሶች ስራውን ለማስቀጠል እንቅፋት ናቸው ጥቅም ለመቀበል ማን ነው ጥቆማም ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም ይባላልና እንዲያው የዚ የሙስናን ጥቆማ አሰጣጥ በተመለከተ ማብራሪ እንዲሰጡ ነው የተፈለገውና እንዴት ነው ጥቆማም ይሰጣው ያው አንደኛ 
አንደኛ በከዚህ በፊት በነበረው ለምሳሌ በሰነ መግባርና ጸረሙስና ወንጀል ምረማ አንድ ኮሚሽን በነበረ ጊዜ አንድ ግለሰብ ይመጣና ይሄንን ጥቆማም ይቀበሉ አካላቶች አሉ እዛ የተቀመጡ ሲቪል ሰርቫንቶች አሉ ለነሱ ጥቆማውን ይሰጣል ጥቆማውን በሚሰጥበት ጊዜ ጥቆማው ያው የተለያዩ ፎርማቶች አሉ እዛ ላይ ይሞላል በዛ መልክ ነው ሲወሰድ የነበረው አሁን ወደ ፖሊስ ከዘወረ በኋላ እኔም አዲስ እንደሆነ በዚሁ መልክ መወሰዱን የሚያቀው ከዚህ የተለየ ነገር ቢኖር ተጨማሪ ባለሙ የኔ ጓደኛ ሲመጣ ይጨምርበታል እስከዚህ ድረስ ነው እኔ የሚያቀርበው ቀሩ አይደለም ጣል እና የበለጠ ምን ለምን ከየተሻለ መረጃ የሚገኘው አብሮ ቀጥታ ስራ ውስጥ ተሳታፊ ስለሆነ ለዛ ነበር ሳቸው እንዲመጡ የተደረገው ሳቸው ከመጡ ብዙ መረጃ ለህزبም ይሰጣሉ በየገምታለሁ እንግዲህ እንደብቃቸው አለ የተወደዳቸው አድማጮቻችን በ0115 2054554 ላይ አንድ አድማጫችን እንደደወሉ እየተነገረኝ ነው እሳቸውን አስገባለን እናንተም ደውሉ 0115 2054554 ወይም በ8101 ላይ መደወል ይችላልላችሁ እሺ ተቋርጣል ይሄ ሊገባው አድማጫችን መልካም ስለዚህ በቀጣይ ምንድነው የምትሰሩት ጋር ቢሎን ጋር ንድስ የፌደራል ፖሊስ ሙስናን ከመከላከል አንጻር ለጠቅላይ አቃቢ ግብቻ ተቶት ይቀመጣል ወይስ ያቀዳችሁት ነገር አለ አሁንም እየሰራ ያለው ከጠቅላይ አቃቢ ጋር ነው የሚሰራው መረጃዎቹን አሰባስበው የሚያመጣው ምሱ ፖሊስ ነው ያው ግልጽ ነው ይሄ እነዚህ ከጠቅላይ አቃቢ ጋር ሆኖ የሚሰራቸውን ስራዎች በሙሉ አጣርቶ አሽ አጣርቶ አድማጭ ገባ ነው የሚሉኝ እሺ እ ሄሎ እንተ ቋርጣል ሄሎ እሺ ተቋርጣል አቶ ለሚካኤል ፈጢሮም ደርሷል አሳቸው ነው እናስገባ ከመሸጋገሪያው በኋላ አሳቸው ነው እናስገባለ አንዳንድ ነገሮች ከመልክቶች ተመለሰን አድማጭ አለ ተብያለሁ ሄሎ ሄሎ ታና አስጠልን ማን እንደበል ታና አስጠልን ተሾ ምን ይቀጥዳ ባ እሻቱ ተሾ ነው ይቀጥዱ አ ምንድነው አሁን አገራችን ያው ይጣውቃል ችግር ላይ ነው ያለችውና እነዚህ ችግሮች ደግሞ ላለፉት ለብዙ አመታት በሙስና በተለያዩ መልካም አስተዳደር በዚህ በምንድነው ሱ በሰማይ መብት ተረጋጋ በመናም ብዙ ችግር ውስጥ ነበር ይገባጭ አገር ነበር አሁንም ከዛው ታይዙ የመጣ አሁን የትም ይሁን የትም ወንጀለኛ ኢትዮጵያ መሬት ላይ ካለ ድረስ ካለበት ቦታ ሄዶ እጁን ይዞ ለፍርድ ማቀረብ ያንን መቻል አለበት ማለት አሁን እንደ አንዳንድ እንደዚህ አገሪቱም ከዚህ በፊት እንደዛት ሲያ አድርጎ የነበሩና አሁን በሕግ እንዳይጠየቁ እቺ ሀገር ሶሪያ ሶሪያ እናረጋታለን እያሉ ሲሞክሩ ነበር ያንን እየዘሩ ነው ያው ያሉት አሁን እና ይጣውቃል መንግስት መረጃ አለ ወደን በመረጃ አለው ይሄ ወደ ከፋ ደረጃ እቺ ሀገር ወደ ከፋ ደረጃ ከመወሰዳቸው በፊት ካሉበት ቦታ ድረስ ሄዶ ኢትዮጵያ መሬት ውስጥ የት ቦታ ይሆን እንትና እንዲህ ይላል እንትና ይሄ ሀሰተኞች የሚያዞሩ ቶሪ በእንትና ላይ ተቃጥ ነው ይሄ ይሄ ዝብ ብሎ ካራወሪ ግን ወንጀለኛ የትም ይሁን የትም ወንጀለኛውን ይዞ ለፍርድ ማቀረብ መንግስት ያስፈልጋል በየመንግስት ያንን ካደረገ ነው ሰላም ሊፈጠር የሚችለው አለ በለዛ ግን ይቻገር ወደ ከፋ እንደ እንዳሉት እንደ ሶሪያ ነው ሊያደርጓት የሚያስቡት እንደዛ ያረብድረው አሁን እስከ 5 ሜትር እየዘዚ ቦታ ታያዘ የሚያል መሰረት ታያዘ ለምን ዝብል ታይደረግም ይሁን ግን ዝብል ያቀዋል በእህ ከህ እንደሆነ ለምን እንደሆነ እና ማን እንደሆነ ምን የሚያደርጉ ተዝብል ያቀል መንግስት ያቀል ለምን እንደው መንግስት የፈለገነ ነገር ይሁን ወንጀለኛስ ከሆነ ድረስ አንድ ሰው የትም ቦታ ይሁን እጁ ይዞ ለፈርድ ማቀር ብሬ ያለበት እዚህ ሰበብ ማብዛት ማብዛት ወይም ደግሞ እነሱ እንደዚህ ወሬ ስላሰሩ ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ስላስተጋቡ ለእንደ ያለ እንደዛ ተብሎ አገር መፍራት የለበትም አገር መጥፋት የለበትም የብዙ ወገኖቻችን ህይወት መጥፋት የለበትም አሁን ስራቸውን እየሰሩ ነው እነዛ ወንጀለኞች አሁን ክፍ ስራቸውን እየሰሩ ነው ይሄ ድር ስራቸውን እየሰሩ ነው እነዚህን አሸባሪዎች ከየትም ቦታ ይሁን መንግስት ሰላማዊ ህዝብ እንዳይ በማይጎዳበት ሁኔታ በጥናት ተንከራ መከላከያ ያለቆ ጅጁን ይያዘ ለፍርድ ማቀረባ ያን ያን ካለ ድረብ ይቻገር አገር አትሆን በቃ ይታወቃል በቃ ምን እንደው ወጭ የሚመለሱ አይደሉም የሚታቀቡ አይደሉም የሚማሩ አይደሉም ከጥፋት ድርጊታቸው የሚቆጠቡ አይደሉም ይሄንን ማድረጋ ማንም ሰው 
ለጅብራይነቱ ላችን ምንቁምካን ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ መቻል አለበት ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ቃል ቻል የጅብራይነቱ ይባል ነገር ለናወራነት አይገባም አይኖርም እና ይታወቃል ምችግሩ ከየት እንደሆነ ይታወቃል የችግሩ ምንጭ ማህበረት አለበት ማለት ችግሩ ይታወቃል የችግሩ ምንጭ የት እንደሆነ ይታወቃል ያን ማድረግ መቻል አለበት ይሳል ሆነ አሁን እየሰማነ ያለ ነው ነገር እየከፋ ሄዶ ይቻ ሀገር እንዳሉት እንደ ሶሪያ ያደረጉ ነው የሚፈልጉ እንደ ዛሬም ያደረጉ እሺ ይሄ ነገር መንግስት በደንብ ቆማንት ማድረግ አለበት መንግስት ለ ማፍረፍ ነው የሚፈልጉ እነሱ እሺ መንግስት እንዳይኖር ነው የሚፈልጉ በጣም ጥሩ እና መሰግናለን አቶ ተሸመ እሺ አቶ ተሸመ አስተታቸው ሰጥቷል አሁን እንግዲህ ያቶ ወለም ካል ፈጢሮ ፊቶራ ፊቶራ ክርታ በፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የሙስና ወንጀል ምርመራ ክትል ዳይሬክተር ደርሷል እሻ አቶ ወለም ካል ቀደም ሲል ያው የሰሙ እንደመጡ ተስፋ አድርጋለሁኝና ይሄ አዲስ የተጀመረው የሙስና ዘመቻ መንግስት ያቀላጠፈው ነው ይባላል ምርመራ ላይ ግን ይዘገያል የሚል ነገር ይነሳል ይሄን ነገርም አቶ ጄላን እንደዚህ አስተያየቶች እነሱ ጋር ምን እንደመጣ አረጋግጣውልናል ለምን እንደሚ ተገየፈ? እሺ በ በመጀመሪያ ሬዲዮ ታብያው ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቶ እኛንም ለህزب አስተያየት ወይም ደግሞ ስለ ስራችን ለህزب ድንገል ስላደረገ እና ማመስገን ፈልጋለን ስለ ሙስና ወንጀሎች በተመለከተ እንግዲህ የሙስና ወንጀሎች ከሌሎች የወንጀል ድርጊቶች የሚለይ የሚለይባቸው በርካታ ባህሪያቶች አሉ። ይሄው ምንድነው ሙስና በአብዛኛው የሚፈጸመው በተማሩ ሰዎች እና የህግ ውቀት ባላቸው የመንግስት መስሪያ ቤት አሰራር ባለው አውቀት አሰራር ያሰራር ውቀት ባላቸው ሰዎች ነው ከዚህ በመነሳት እንደ ሌላ ወንጀል በቀላሉ ባጭር ጊዜ ለህግ ለማቅረብ የምትችልባቸው አይደሉም በአብዛ አብዛኞቹ ማለት ነው ይሄ ማለት ቀላል የሆኑ የሙስና ወንጀሎች ባጭር ጊዜ ተጣርተው ለህግ አይቀርቡ ማለት አይደለም ነገር ግን አንድ አንድ ከባድ የሆኑ የሙስና ወንጀሎች በተደራጀ መልኩ የሚፈጸሙ ኔትወርክ ያላቸው በሚሆንበት ጊዜ እነዚህን በማስረጃ አጣርቶ በማስረጃ አረጋግጦ ግፊት አቅርቦ ተጠያቂ ለማድረግ በርካታ ሂደቶች እና በርካታ አስተራሮችን መፈተሽ የሚጠይቅበት ሁኔታ ስላለ ከዚህ በመነሳት የሙስና ወንጀል ምርመራ ከባህሪው አንጻር የመዘግየት ሁኔታዎች ሊኖሩበት ይችላሉ ይሄ ማለት ግን ሁሉ የሙስና ወንጀሎች ይዘገያሉ ማለት አይደለም ቀላል የሆኑ በቀላሉ ማስረጃ መታገኝባቸው በቀላሉ የኦዲት ሪፖርት ያለባቸው ማስረጃ በቀላሉ መሰበስብባቸው የሙስና ወንጀል የሚሆኑ በጊዜ ባጭር ጊዜ እንደ ሌሎች ደረቅ ወንጀሎች ማስረጃውን አጠናክረህ ለአቃቤና ለፍርድ ቤት የምናቀርብበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን እንደተባለው የነዚህ ከባድ የሙስና ወንጀሎች ባንድ ቦታ ላይ ባንድ ተቋም ውስጥ ብቻ የሚቀሩ ሳይሆን ከተቋም ተቋም የሚተላለፉ ማስረጃውን ለማግኘትም በራሱ ብዙ ታውረዶችን የሚጠይቁ ስለሆነ በዚህ ምክንያት የመዘግየት ባህሪዎች ይታይባቸዋል መልካም እንዴው ከባድና ቀላል የሚባል የሙስና አይነት አለ? ታው እንግዲህ ምንድነው ከባድ የሙስና ወንጀሎች ምንላቸው? በኢኮኖሚያዊ ጉዳታቸው በአገር ላይ በመንግስት ጥቅም ላይ በህزب ጥቅም ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የሚያደርሱ ስትራቴጂክ የሆኑ አገራዊ ጠቀሜታ ባላቸው ተቋማት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ የሙስና ወንጀሎች መጥቀስ ይችላል ለምሳሌ ከከፍተኛ የመንግስት ግዢ ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከከፍተኛ የኮንስትራክሽን ስራዎች ጋር ሊሆን ይችላል እንዲሁም ከከፍተኛ የሆነ 
ኢኮኖሚካዊ ጥቅሜት ያላቸው ከመሬት ጋር የታያዙ የሙስና ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ እና በርካታ ናቸው ቀላልስ የሚባሉት የትኞቹ ናቸው እንግዲህ እሄ ቀላል ነው ብለን ምን ለይተ የሆነ ወይ ነገር ቀላል ነው ይሄ ነገር ከእንደ ሁኔታዎች ናቸው የሚወሰኑት አንድ አንድ ጊዜ ቀላል ነው ብለን ምንወስናቸው ወይም ደግሞ ምናያቸው ጉዳዮች የህብረተሰቡን የእለት ተእለት ኑሮ ከፍተኛ ችግር ላይ የሚጥሉ ሊሆኑ ይችላሉ የህብረተሰቡን የእለት ተእለት ኑሮ የህብረተሰቡን የእለት ተእለት ፍላጎት ችግር ላይ የሚጥሉ ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ውጪ ግን ቀላል ምንላቸው ወሬድ ሃንድድ ወይም ደግሞ እጅ ከፍንጅ የሚያዙበት የሚያዙባቸው የሙስና ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላሉ ወደ አጣርተ ለሕግ መታቀርባቸው ማለት ነው እና እነዚህም ቢሆኑ ከባሪያቸው አንጻር ቀላል ብለን ምንላቸው በህዝቡ ሮሮ የሚያነሳባቸው ጉዳዮች ሊሆኑ እንደሚችሉ ከሚያጋጥሙ ወንጀሎች ያያይናቸው ናቸው ማለት ነው አቶ ለሚካኤል እነዚህ ወንጀሎች የቀላልም ከባድም ያላቸው እንደው ሀገርና መንግስትን የሚያገናኙትን ነው ወይስ በግለሰቦች መካከል በግል ድርጅቶች መካከል የሚፈጠሩ ሙስናዎችንም እናንተ ተቆጣጣራላችሁ ኦኬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የየምርመራው ስራ በፌደራል የስነ ምግባርና የጸሎ ሙስና ኮሚሽን ይካሄድ ነበር አሁን የዚህ የሙስና ወንጀሎች የምርመራ ስራ የሚካሄደው በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ስር ነው በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ራሱን የቻለ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተሪት ተቋቁሞ የሙስና ወንጀሎችን የሚመረምር የሰራ ክፍል ትራይቶ እየሰራ ነው የሚገኘው በቀደም ሲል የሙስና ወንጀሎች በአብዛኛው ከመንግስት ሰራተኞች ወይም ደግሞ ከመንግስት ተቋማት ጋር የሚገናኙ ብቻ ነበር በመንግስት ስራ ላይ ሆኖ የመንግስትን ስራ ሽፋን በማድረግ የሚፈጸም ነበር ነገር ግን በ በቀ በ 2007 ዓ.ም በ 2008 ዓ.ም ረት በ በ 2007 ዓ.ም ረት በወጣው የሰነ ምግባርና ሰራ ሙስና ኮሚሽን ማሻሻያ አዋጅ መሰረት የሙስና ወንጀል በግል ድርጅቶች የሚፈጽሙ የሙስና ወንጀሎችንም አካቶ የተደነገገበት ሁኔታ አለ ማለት ነውና ከዚህ ቀደም በመንግስት ተቋማት ላይ ብቻ የሚፈጽሙ የሙስና ወንጀሎችን ነበር ስንመረምር የነበረው ነገር ግን አሁን አዋጁ አዋጁ ምጆት ላይ ስለላለች አድማጮች ነው አዋጅ ቁጥር 883 2007 መሰረት ይሄ የተሻሻለው የፌደራል የስነ ምግባርና የጸሎት ሙስና ኮሚሽን ማሻሻያ አዋጅ ነው በዚህ አዋጅ መሰረት የግል ተቋማትንም የሚመለከቱ የሙስና ወንጀሎች ወደ በሙስና ተደነገጉበትና በሙስና ወንጀል የሚመረመሩበት አለ አግባብ አለ ማለት ነው ማለት አንቀጻን ያምብልን በየለ እንደዚህ አልኩበት ምን አልባስ ግልጽ ካደረጉልኝ የግል ተቋማት ከመንግስት ጋር ከመንግስት ሳይ ስራ ላይፍሽ ጋር ተሻርከው ነው ወይስ የግል ተቋማትና ግለሰቦች ከዚህ ጋር ተገናኝቶ ምንድነው የመንግስት ተቋማት ከግለሰቦች ጋር ማለት ግለሰቦችም ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የሚገናኙበትና የሙስና ወንጀል የሚፈጽሙበት ሁኔታ አለ በእኔ እኔ የግል ድርጅት ቢኖርኝ በእኔ ድርጅት ሙስና ቢፈጸም እናንተ የመቆጣጠር የማይይ ስልጣን አላችሁ ወይ ነው ጥያቄው እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ በአዋጁ ላይ የግል ድርጅቶች ተብሎ የተገለጹ አሉ። ህዝባዊ ድርጅቶች የሚባሉ ለምሳሌ አክሲዮን ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ቀደም በሙስና ወንጀል ውስጥ የማይካተቱ የግል ባንኮች የግል ኢንሹራንሶች በህዝብ በተሰበሰበ ገንዘብ የሚደረግ የሚተዳደር የህዝብን ገንዘብ የሚያስተዳድሩ 
حزب ግዴ <laughs> ያ <laughs> የከታ <laughs> 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 በሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተሪት ውስጥ የሚ የሚ እንዲመረመ እንዲመረመሩ የሚደረግበት ጊዜ ያለ ማለት ነው። ቀደም በኔና ባቶ ጄይላን ወይስ ላይ ምርመራዎች የሚዘገጁበት አንድ ምክንያት እርሶ ቀደም በባህሪ ውስብስብ ስለሆነ ነው ብለዋል። የሙስና ወንጀል በእርሳቸውም ቀደም እንዲበላውናል። ከዛ ባሻገር ግን ራሱ የሙስና ሙስና በተመለከተ የሚነሳው ነገር የሰለጠነ ኢስራኤልም ተቋሙ እንደሌለው ነው የነገሩና ከዚህ አንጻር ይሄን ይስማሙበታል እንዲያው ለብቻው ቢሮም ስለሆነ ነው የሰለጠነ የወንጀል ምርመራ ሊያከናውን የሚችል ኃይል በበቂው ኔታ አለ አው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ባለው ኮንቴክስት ውስጥ ማየት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ነገሮች እናንተ ቢሮ ለምሳሌ ይሄን በመናይበት ጊዜ የበቃ በሙስና ወንጀል ምርመራ የበቃ በቂ የሆነ ስልጣና ያለው ልምዱ ያለው ክህሎቱ ያለው የተሟላ ነው ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው በሰው ኃይል ደረጃ በሰው በሰው በመርማሪ የሰው ኃይል ደረጃ በሚታይበት ጊዜ የሚመጡ የሙስና ወንጀሎች ወንጀል ጥቆማዎችና ያለው ያለው ስራውን የሚሰራው የሰው ኃይል ቁጥሩ የማይማይጣጣምበት ሁኔታ ነው ያለው የሚመጣው የሙስና ወንጀል ተቆማ ቁጥር እጅግ በርካታ ነው ከከተንንሹ የሙስና ወንጀል ጀምሮ እስከ ትልልቁ የሙስና ወንጀል የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ የሙስና ወንጀሎች ሁሉንም ተቀብሎ ለማመርመር እና ህግ ፍል ለማቅረብ ያለው የሰው ኃይል ቁጥር ደሞ የመርማሪ የሰው ኃይል ቁጥር ከሚቀርቦ የሙስና ወንጀል ተቆማ ጋር የተመጣጣነ አይደለ ለመርማሪ ቁጥር አነስተኛ ነው ማለት ነው ይሄ ብቻም ሳይሆን በራሱ የመርመራ ስራ በዛሬ ተነስተህ መርመርና ይሄን ነገር ለጋቀር በመጥሎ አይደለም ይሄ በኤክስፒሪያንስ ዴቨሎፕ የሚመጣ ዴቨሎፕ የሚሆን በልምድ የሚመጣ ነው በተግባር የተፈተነ አንድ መርማሪ በስራው ላይ ሆኖ ከቀላል የወንጀል ምርመራ ስራዎች በመነሳት በልምድ ይያዳበረ 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 ወከባድ ወደ ሆኑ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ለክ የሌላው የከሙስና ውጭ ያሉ የመደበኛ የፖሊስ የወንጀል ምርመራ የወንጀል ምርመራ ስራዎችም ባህሪያቸው እንደዚህ ነው እና ከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከከ
ምንድነው ያለው አሁን በተጨባጭ በአገራችን ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ የሙስና ወንጀል ምርመራዎችን በህዝቡም የሚከታተለውና የሚያቀው ጉዳይ ነው ባለው መሰው ኃይል ቢሆን ባለው መሰው ኃይል ቢሆን የተመረጡ የሙስና ወንጀሎች ላይ በተለይ በአገር ኢኮኖሚያዊ የተቀመጣ ላይ ከባድ ጉዳት የሚያደርሱ የሙስና ወንጀሎችን ምርመራ እየሰራንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ከሌሎች ባለ ድርሻ አካላት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያለውን የሰው ኃይል ወይም ደግሞ የመርማሪውን የሰው ኃይል ክህሎቱን የሰው ኃይሉን የመርማራ ዕውቀቱ ለማዳበር እንደ ቢሮ በ የታዘ ከዳለ የታዘ ከዳለ በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ እና በ ፌራል ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ በመሆን ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጋር ቅርወቶ መርማሪዎች አንደኛ በስራ ላይ ያሉ መርማሪዎች በቂ የሆነ የወንጀል ምርመራ ያጫጭር ጊዜ ስልጣናዎችን እንዲያገኙ እንዲያገኙ ለማድረግ ፍቅር ተይዞ ፕሮግራሞቱ በዚያ አመት ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው መልካም እንግዲህ በቅርብ ጊዜያቶች የምንሰማቸው የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ አሪል ስቴቶችን የኮንስትራክሽን ድርጅቶችን አስመጭና ላኪዎችን ሰፋፊ መሬት ያዙ አየር አየር የሚጫወቱ ነጋዴዎችን ከተላለቅ ግንባታዎች ጋር በተያያዘ የምርመራ ሲደር ተደረገ ይደረጋል እየተባለ ሲሰማ ነበረ ቅሬታም ያቀረቡም ነበሩ ጉዳያቸው ተያዘ በፌደራል ፖሊስ የተያዙ ብዙ ጉዳዮች አሉና ለባት ያልተሰጠባቸው አሉ እንደው ለባቱ ጋር እንቆይና ለምሳሌ በይህ በቅርቡ የሜቴክን በተመለከተ ጠቅላይ አቃቢ ይግነግሮናል ወይ መንግስት ነግሮናል ፌደራል ፖሊስ ግን ይሄን ነገር በፊት ያውቀው ነበር ወይስ አሁን ከለውጡ በኋላ ነው እናንተ ምርመራ ጀመራችሁት አቶ ለሚካኤል አዎ ከዚህ ጋር ታይዞ የሜቴክ ምርመራ ጋር ታይዞ ይሄ ጉዳይ ሜቴክ ውስጥ ያለው ችግር ዛሬ የታወቀ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም በህزبው ከዚህ ቀደም በፌደራል የሰነ መግባር እና የጸሎትና ኮሚሽን በነበርንበትም ጊዜ ይነሱ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ይነሱ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ከዚህ ጋር ታይዞም በአንድ ጥናት የፌደራል የሰነ መግባር እና ጸሎትና ኮሚሽን የሙስና ወንጀሎች መከላከል ዳይሬክቶሬት የሚባል አለ ይሄ ዳይሬክቶሬት ከዚህ ከሜቴ ጋር ታይዞ ጥናቶችን የሰርቶ እንደነበረ ማቆ ነገር አለ አይፋታ ያተደረገ ነው እና አሰራር ጋር ታይዞ በዛ በተቋሙ ውስጥ የውይይት ተደረገበት ነው ይመስለኝ እኔ በቀጥታ ስራው ውስጥ እየተሳተፉኩ ባልሆነም እኔ የመርመራ ዘርፍ ስለነበረ በመከላከሉ ዘርፍ ግን ስራዎች ተሰርተው እንደነበር ተወሰነ ደረጃ ማቆው አለ ማለት ነው ጉዳዩ ሲመጡ ውይይት ይደረግበታል አቶ ወንደምካይ ለምሳሌ ከባባድ ወንጀሎች ሲመጡ ውይ ተደርጎበት ነው ውይ ፋም ይደረጋው ለምን ውይ ተማደረግ ተፈለገ ምርመራ አሁን በባህሪው ውስብስ ቢሆንም የበለጠ ደግሞ በጥንቃቄም የሚሰራ ነው እንደውም ይስጥርም ጭምር ነው ባል እንኳን ለሚስቱ አይነግርም ባል የሆነ ምርመራ ለሚስቱ የማይነግር ስራ ነው ምርመራና ለምን ነው ውይ ተያስፈለገው በወቅቱ ጥናቱ ይሄ ማለት በመርመራ ደረጃ አይደለም በመርመራ ደረጃ ሳይሆን የዛኛው ተቋም ስራ መግለጽ ባይሆንብኝም የሰነ መግባርና ዘር ሙስና ኮሚሽን በሙስና መከላከል ዳይሬክቶሬት የሚባል አለ ያ ደግሞ ጥናት ያጠናል ያጠናውን ጥናት ጥናት ከደረገበት ተቋም ጋር በጋራ ሆኖ ውይይት ያደርግበታል ጉዳዩ ምሻሻል ለሙስና በር የሚከፍቱ አስተራሮች ካሉ ያን አስተራሮች እንዲዘጉ ጥናቱን ጥናቱን ከህዝብን ከሚመለከተው ማካ ጋር ውይይት የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ከዛ ባለፈ ግን በመርመራ ጉዳይ ላይ ውይይት የሚባል ነገር የለም ምርመራ ያው እንዳልከው በሚስጥርነት የሚያዝ ነው የበርባሪው አካል የሚሰራው ስራ ነው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ የሌላው የመጨረሻ አርጌ ላነሳለሁት የምፈልገው ጥያቄ ከዚህ በኋላ አሁን በቅርቡ ጉድ ያልነባቸውን ጉዳዮች አሰመታችኋልና አሁንስ በቀርቡ ምን ሰማው ወይ ምርመራ ይፋ ባይረጉትም ከባባድ የሚባሉ 
ሙስና በተመለከተ የምንሰማቸው ወንጀል ነክ ወንጀሎች አሉ ያው ከዚህ ጋር ታይዞ ምንድነው የ ፌደራል የ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ በዋናነት የነዚህን የሙስና ወንጀሎችን ለመመርመር ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ጋር በመሆን እንዲሁም ደግሞ ከ ይሄንን በ ወያዊ ገዛ የሚያደርጉ ከፌደራል ዋና ኦዲተር ተቋም ጋር መረጃዎችን በማሰባሰብ ስራዎችን የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን በቅርቡ የተጀመረው የሜቲክ ምርመራ ያው በ ስራው እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው እና ይሄ የሙስና ወንጀል ምርመራ በዚህ በደረጃ ላይ ብቻ የሚቆም ሳይሆን ወደፊትም በቀጣይ እንደዚሁ ጥናቶች እየተደረጉ ወሳኝ ወሳኝ በሆኑ የሙስና ጉዳዮች ላይ ምርመራዎች ይካሄዳሉ። አሁን ባለው ሁኔታ እንደሚቴክ ያለ አይነት ወንጀል የለም? እና ተጅ ላይ ያለ? ኦኬ ይሄን በተመለከተ አሁን ባይፈልግም አዎ ይሄን በተመለከተ እንደሚቴክ ይሄ ምርመራ እንግዲህ ሚስጥር ነው። አዎ አሁን ይፋ መውጣት ባለበት ጊዜ ይፋ ይወጣል። አለ ግን ይፋ መውጣት ባለበት ጊዜ ይፋ ይወጣል። ከዛ በዘለለ ግን ገና ይፋ ባሉታ ጉዳይ ላይ የተቋም 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 ማለት ነው ሳይሆን አለ ግን ምርመራዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት ይኖራሉ። ትልቅ ፕሮጀክት ደረጃ በሚመሩ ተቋማት መካከለ መሃል ላይ ምርመራ እየተካሄደ ነው። ምርመራዎች አሉ። እሺን ሰባለን። የተወደዳቸው አድማጮቻችን የሙስናን ከመከላከል መንግስት የጀመረውን ዘመቻ የፌደራል ፖሊስ ምን እየሰራ ነው የሚል ነበር የዛሬ ጉዳያችን በቀጣይ በርካታ ስራዎችን እንደሚሰራ እዚህ ያሉ የጋበዝናቸው የስራ ሐላፊዎች ነግረውናል ሪፎርም ላይ ነን ብለዋል አጠቃላይ የወንጀል ምርመራው ብቻ ሳይሆን ፖሊስ ሀገርን ከመጠበቅም አንጻር ብዙ ስራ እየሚሰራበት አዲስ አስተራረም ያዋቀረ ነው የሚለውንም በዛሬ ቤታችን ላይ እንጠራል ሳምንት የሌላ ርሰ ጉዳይ ዘን ነው መንጠብቃችሁ ለዛሬ እዚ ተገኝተው ማብራሪያ እየሰጡ የስራ ሐላፊዎችን በእናንተ ቦድ አድማጮች ስማ መስገን ፈልጋለሁ አቶ ጄይላን አብዲ የፌደራል ፖሊስ የህዝብነት ዳይሬክተር ዳይሬክተር እንዲሁም አቶ ወልደሚካኤል ፒጦራ የፌደራል ፖሊስ የሙስና ወንጀል ምርመራ ዳይሬክተር ምክትል ዳይሬክተር እድሜ ይስጥልኝና አመሰግናለሁ እኛም በሽክና ነው